Muy sí. bien, retomamos ahora el contacto con Néstor Marconi, el maestro, director de la eh, Orquesta de Tango de Buenos Aires. A ver, Néstor, ¿cómo me escucha ahora? Ahora te escucho perfectamente. Ay, nosotros, no, no, y nosotros lo escuchamos. Vemos la cara, eso sí. Y nosotros lo escuchamos muchísimo mejor a usted. Eh, Néstor, mm. estamos entonces en cómo iban recibiendo los músicos la, la pieza que iban, que iban tocando. Bueno, eh, se comenzó en esta oportunidad con el contrabajo, pero eh, no lograba una precisión que necesitaban, así que lo que grabó fue el piano, todo el tema, con algunos, con algunas partes convencionales, pensando en cómo lo iba a frasear el violín o el bandoneón, y bueno, la verdad que hicieron un trabajo maravilloso y... y de artesano, porque armar una historia así con tantos músicos y que cada uno después vaya encimando, imagino que habrá dado el bandoneón, después el violín que fueron, son los solistas del tema y después los demás se acoplaron. Que, a ver, estoy tratando de pensarlo en términos de producción, imagino sí. que, bueno, para usted también eh, algo lo, lo, lo ha asombrado, es decir, podemos hacer música aún en confinamiento y aún cada uno en solitario y después juntar las piezas, ¿no? Bueno, si se cuenta con buenos músicos como lo tiene la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, sí, se puede. Claro. Se puede y, eso, y así se logra y se logra, eh, digamos, como si estuvieran, como dije antes, en un estudio grabando todos juntos y bueno, grabaron individualmente voz por voz, o sea, eh, parte por parte. Eh, Néstor, eh, la elección de Piazzola fue aleatoria, había otro, otros temas candidatos a, a poder producirlo, ¿por qué eligieron Piazzola? Mira, eh, se fue pensando en varios temas, en algún tradicional como en algún momento se pensó en inspiración, eh, después se pensó en un arreglo que yo hice de, eh, recordando a Garelo y a Leopoldo Federico, una cosa de bandoneones, bueno... Eh, se decidió por lo de Piazzolla porque eh, el hecho de que sea un pulso bastante reiterado eh, era más fácil después ensamblarlo. Eh, si la cosa es muy, muy, muy convencional, cuesta mucho porque habría que estar adivinando lo que está haciendo el otro o lo que va a hacer, lo que va a venir. Claro. Eh, y esto, bueno, fue una lección eh, acertada. Eh, Fui a recibir la propuesta y dije, bueno, bárbaro. Total. Ahora, Néstor, ¿tiene un canal de YouTube la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires? Sí. Sí, no me digas cómo es. <risa> pero sí no, está bien, pero no importa, en el buscador, se, digo, no importa, en el buscador, uno pone sí. Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires eh, y el no. buscador se lo busca solo. Sí, 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 sí. Ahí estamos. Bueno, Néstor, le agradezco enormemente. Eh, a ver, ¿qué...? ¿Qué estaban preparando para este año? ¿Qué, qué catálogo bueno, se estaba esperando? ¿Dónde se los iba a poder ver? Y bueno, había muchas ideas, había una programación en la oficina del arte, había una programación en el 25 de mayo, eh, había un, en el, también en el Teatro Rivadavia, bueno, y además una historia que queríamos hacer junto con la banda, aprovechando sus 110 años. Eh, de existencia de, que cumple hoy eh, bueno, hacer un tete a tete así, digamos eh, a ver cómo toca la banda el tango cómo toca la orquesta del tango el tango, con la redundancia bueno, a mí hay muchas ideas pero bueno, esto nos detiene en casa claro. ¿Qué, es? ¿qué va a ser? <ríe> esperando Néstor, le agradecemos enormemente su tiempo para contarnos esta novedad de la Orquesta de Tango, los invitamos a todos a meterse en la red social YouTube y allí van a poder ver entonces en el canal de la Orquesta de Tango de la Ciudad de Buenos Aires, así lo buscan, ya van a estar todas las piezas y esta la nueva, tocando a Piazola. Néstor, le agradezco enormemente que tenga un gran día. Gracias a vos Nacho, un gran día para todos. Gracias. Muchísimas gracias.